కరోనా కారణంగా నష్టపోయిన రైతులను ప్రజలను ఆదుకోవాలని మాజీ మంత్రి పర్యటాల సునీత టీడీపీ నేత పర్యటాల శ్రీరాములు డిమాండ్ చేశారు రామగిరి మండలం వెంకటాపురంలోని తమ స్వగృహంలో మాజీ మంత్రి పర్యటాల సునీత పర్యటాల శ్రీరాములు ఈ రోజు పన్నెండు గంటల నిరాహార దీక్షను చేపట్టారు కరోనా వ్యాప్తి నివారణలో వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పోలీసులు మీడియా ప్రతినిధులు సైనికుల్లా పనిచేస్తున్నారని వారు ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు కరోనా వ్యాప్తి నివారణలో ముందు వరుసలో పోరాటం సాగిస్తున్న వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది పారిశుద్ధ కార్మికులకు అవసరమైన పీపీఈ కిట్లు శానిటైజర్లు మాస్కులు గ్లౌజులు ఇతర సురక్షా పరికరాలు అందించి వారికి అండగా నిలవాల్సిన ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు పీపీఈ కిట్లు మాస్కులు అడిగినందుకు రాష్ట్రంలో ఒక డాక్టర్ని మరో మున్సిపల్ కమిషనర్ని సస్పెండ్ చేయడం బాధాకరమన్నారు కరోనా పోరులో ఏమాత్రం భయపడకుండా పోరాటం సాగిస్తున్న వైద్య సిబ్బంది పారిశుద్ధ కార్మికులు పోలీసులు మీడియా ఆయా విభాగాల్లోని వారి కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు కరోనా నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించాలని వారు ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు చాలా ప్రాంతాల్లో నిరుపేదలు ఒక పూట భోజనం కోసం తిప్పలు పడే పరిస్థితి ఉందని వారిని ఆదుకోవాలంటూ తిరిగి ఎన్టీఆర్ అన్న క్యాంటీన్లను ప్రారంభించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు పండ్ల తోటల రైతులు కూరగాయల రైతులను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని సరైన సమయంలో వారిని ఆదుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల రైతులు రోడ్డున పడే పరిస్థితి దాపురించిందన్నారు రైతుల విషయంలో ప్రభుత్వం అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా బాధ్యతా రాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు లాక్డౌన్ కారణంగా మార్కెటింగ్ సౌకర్యం లేక రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డారని వారికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించి వారికి భరోసా ఇవ్వాల్సిన ప్రభుత్వం ఏమాత్రం స్పందించలేదన్నారు అలాగే చేనేత కార్మికులను కూడా ప్రభుత్వం విస్మరించిందని వారిని కూడా ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రమాదంలో గాయపడిన మరణించిన గత ప్రభుత్వ హయాంలో చంద్రన్న భీమా కింద సాయం అందేదని ఆ పథకాన్ని పునరుద్ధరించి కరోనా బాధితులను ఆదుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు రైతులు పండించిన పంటలను కొనుగోలు చేసి ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం కనీసం రవాణా మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించడంలో కూడా విఫలమైందని వారు విమర్శించారు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మంది ఎన్జిఓస్ కానీ పార్టీలు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకొచ్చి ఈ రోజు ట్రస్ట్లను పెట్టుకొని కూడా పేదవాళ్ళకు కానీ కూరగాయలు కానీ సరకలు కానీ నిత్యావసర సరకలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పంపిణీ చేస్తుంటే అక్కడక్కడ మాకు వినిపించేటివి కూడా మా వైఎస్ఆర్ పేరు చెప్పండి మీరు పంపిణీ చేసినప్పుడు వైఎస్ఆర్ పేరు పేరు చెప్పే మీరు పంపిణీ చేయాలా లేకపోతే మీరు చేసేదానికి వీలు లేదు అని చెప్తున్నారు అయ్యా నరేంద్ర మోడీ గారే ఎవరైనా స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి అందజేస్తే అది ఇవ్వండి అని నరేంద్ర మోడీ గారే పిలుపునిస్తే కూడా మరి వీలెందుకు కట్టుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కాల మీరు ఇవ్వక మరి దాతలు ఎవరైనా ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటనేది ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాలని వైఎస్ఆర్ పార్టీ వరకు నేను తెలియజేస్తున్నాను చాలా వరకు ప్రతి గ్రామంలో నేను చూస్తే రాయదుర్గంలో స్ప్రే చేసేదానికి ఒక ట్యాంకు పంపిస్తే కాలు శ్రీనివాస్ అన్న గారు అక్కడ మున్సిపల్ కమిషనరే తిరిగి ఎనిక్క పంపించారంట మరి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పి ఆయన్ని భయపెట్టి వచ్చినారో ఏమో తెలియదు కానీ అధికారులని ఆ విధంగా కూడా పంపించడం అది కరెక్ట్ కూడా కాదని ఆ కమిషనర్ గారు కూడా మేము కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఎవరైనా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ఇలాంటి ఎనిక్క పంపిస్తారండి ఈ విధంగా ఎవరైనా దాతలు వచ్చినప్పుడు కూడా దయచేసి మీరు ఎనిక్కి ఇవ్వద్దనని ప్రత్యేకంగా పంపించొద్దనని వాళ్ళకి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం మన చెన్నై కొత్తపల్లిలో దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మందికి యూత్ ముందుకు వచ్చి పర్యటన పర్యటన యూసేనని ముందు పెట్టు పెట్టుకొని రెండు వేల ఐదు వందల మందికి వాడు పంపిణీ చేస్తుంటే ఐదు రోజులు ముక్క తిప్పలు పెట్టారు మీరు బ్యాగుల్లో ఇవ్వకూడదు మీరు కవర్లో ఇవ్వకూడదు అసలు ఈయన ఇవ్వకూడదు అని ఇంట్లో పోయి కూడా బెదిరించినారు అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ విధంగా అంటే ఎవరికి కూడా మనము ట్రస్టుల ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు చేయకూడదా యూత్ అంతా కూడా ముందుకు వచ్చి ఒక పార్టీ అనేది కాదు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా యూత్ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు చేస్తా అంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేది పోయి వాళ్ళు మీరు చేయొద్దండి అని అంటే అన్నారు కూడా అది కరెక్ట్ కాదు నేను వెంటనే ఆర్డీఓ గారికి డిఎస్పీ గారికి ఎస్ఐలకి సీఎల్కి కూడా మేము ఫోన్లు చేసి మాట్లాడి మళ్ళీ అది పంపిణీ కూడా చేశాం నేను అడిగిన ధర్మవరంలో పంపిణీ చేస్తుంటే వాటిలో పోయి మా పేరు చెప్పండి వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు పంపించినారని చెప్పండి అని చెప్తున్నారు అంటే అక్కడ దాతలు ముందుకు వచ్చి ధర్మవరంలో పంపిణీ పంప ఇస్తూ ఉంటే ఆ దాతలు కూడా బెదిరిస్తున్నారు రాయదుర్గంలో ఆ విధంగా చేస్తారు అనంతపురంలో చేస్తారు అంటే ఒక దగ్గర అనేది కాదు స్టేట్ వైడ్ నియోజకవర్గాల వారిగా ఈ విధంగా కూడా చేయడం అది కరెక్ట్ కూడా కాదని ప్రత్యేకంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళకి కూడా తెలియజేస్తున్నాం అన్నా క్యాంటీన్లు మా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు కనీసం వాళ్ళు కూలిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి అన్నం లేక కార్మికులు అయితే ఏమి ఆటో
కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఆ క్యాంటీన్ తొలగించినారు కానీ పేరు మార్చుకోవచ్చు కానీ అన్న క్యాంటీన్ అని మేము పెట్టినది వాళ్ళు వైఎస్ అన్న అన్న పెట్టుకోవచ్చు జగన్ అన్న అన్న అని పెట్టుకొనైనా ఆ క్యాంటీన్లు అనేది ఓపెన్ చేసింటే ఈరోజు ఈరోజు ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సక్రమంగా మూడు పూట్ల భోజనం చేసేవాళ్ళు కానీ అన్న క్యాంటీన్లు కూడా తీసేశారు వెంటనే అన్న క్యాంటీన్లు కూడా తెరచాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం చంద్రన్న బీమా ఇది చంద్రన్న బీమా అనేది ఎవరైనా పేదవాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే యాక్సిడెంట్ అయ్యి డెత్ అయితే అలాంటి వాళ్ళు కూడా గుర్తించి వెంటనే దహనానికి ఐదు వేల రూపాయలు కూడా ఆ రోజు మేము మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇచ్చినాం చంద్రన్న బీమా మళ్ళా దినము రూపే కొంచెం లేట్ అయినా దినాలకే మేము ఐదు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి కూడా అందజేస్తే ఆ కుటుంబం కూడా రోడ్డు పాలు పడుకోకుండా ఐదు లక్షల రూపాయలు అప్పున్న తీర్చుకొని వాళ్ళ పిల్లలను కూడా చదివించుకునేవాళ్ళు ఆ రోజులు చంద్రన్న బీమా కూడా పెట్టాము చంద్రన్న బీమా కూడా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ చంద్రన్న బీమా కూడా తీసేశారు చంద్రన్న బీమా మళ్ళీ వాళ్ళ పేరు పెట్టుకొనైనా చంద్రన్న బీమా మళ్ళీ అది మళ్ళీ పెట్టాలని మా ప్రభుత్వం తరఫున అది కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం వెంటనే ఇది చంద్రన్న బీమా అనేది పెడితే పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఎంతో సంతోషంగా ఎంతో భర్త ఎవరు చనిపోయినా కనీసం వాళ్ళు కాపాడలేకపోయినా కనీసం ఆ కుటుంబానికి ఆదుకునే వాళ్ళం అవుతాం దానికి వెంటనే ఈ చంద్రన్న బీమా కూడా మళ్ళీ ఇవ్వాలని ప్రత్యేకంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం యావత్ రాష్ట్రంలో నాయకులందరూ తెలుగుదేశం నాయకులు సింపతైజర్స్ అందరూ ముందుకొచ్చి ఈరోజు నిరాహార దీక్ష పన్నెండు గంటల నిరాహార దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఈరోజు వెంకటాపురం గ్రామంలో మేము కూడా నిరాహార దీక్ష కూర్చోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఐదు డిమాండ్లను మేజర్గా ముందుకు తీసుకొని వస్తూ అందులో ముఖ్యమైనది ఐదు వేల రూపాయలు గ్రామాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి డబ్బులు ఇవ్వాలనేసి ఎందుకంటే కరోనా ఈ లెవెల్లో మొత్తం మన గ్రామాల్లోనూ మన అనంతపుర జిల్లాలో ముఖ్యంగా ఎక్కువగా వస్తూ రోజు రోజుకి కేసులు పెరుగుతున్న క్రమంలో లాక్డౌన్ని మరింత పొడిగిచ్చారు కాబట్టి ఐదు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అనేది ప్రతి కుటుంబానికి అందితే వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకోకుండా లాక్డౌన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసేటట్టుగా గ్రామాల్లోనూ ఇళ్లలోనే ఉంటూ ఖచ్చితంగా దాన్ని సక్సెస్ చేస్తారు ఈ కరోనా మహమ్మారిని బయటికి రాకోకుండా మనం కట్ట మరింత పెరక్కోకుండా మనం కట్టడి చేయగలుగుతాము అనే ఆలోచనతో ఈరోజు అందరికీ సాయం చేయాలా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చిన సాయం ఎక్కడ సరిపోదు వీళ్ళందరికీ అనే దాని మీద మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది మరి దాంతోపాటు అన్న క్యాంటీన్లు చాలామంది రైతులు కావచ్చు రైతు కూలీలు కావచ్చు లేకుంటే భవన కార్మిక భవన నిర్మాణ కార్మికులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ టౌన్లో ఎక్కువగా ఉంటారు అట్లాంటి దగ్గర అన్న క్యాంటీన్ అనేది పెట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఐదు రూపాయలకి భోజనం దొరకడం జరిగింది మరి ఈరోజు ఇంత ఇబ్బందులు జరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పటి నుంచినే ఆ అన్న క్యాంటీన్ని మొదలుపెట్టినట్టు అది కంటిన్యూవేషన్ ఉన్నట్టయితే ఈరోజు చాలామందిని అది ఆదుకునేది అన్న క్యాంటీన్ అన్న అన్న క్యాంటీన్స్ సో అన్న క్యాంటీన్లు కూడా తిరిగి మరీ రీఓపెన్ చేయాలని మరి దాంతోపాటు ఈరోజు పోలీసులు కావచ్చు లేదంటే పారిశుభ కార్యక్రమం కార్మికులు కావచ్చు డాక్టర్లు కావచ్చు వీళ్ళంతా చాలా కష్టపడుతూ కరోనా నివారణలో వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో క్రియాశీలకంగా వాళ్ళు పాల్గొంటూ చాలా ప్రాణాలకు తెగిచ్చి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అట్లాంటి వాళ్లకు ఎక్కడే కానీ రక్షణ కిట్లు అనేటివి తక్కువగా ఉన్నాయి తక్కువగా ఉండడమే కాదు వాళ్ళకి లేక ఈరోజు అనంతపురం జిల్లాలో మనం చూస్తున్నాం డాక్టర్లకు కూడా ఆ వ్యాధి సోకే పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే అక్కడికి ఎక్కడ తగ్గుకోకుండా వాళ్ళు అలాగే వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్లు ఇస్తా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కాపాడుకుంటేనే మనం కూడా దాన్ని ఈ ఈ ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ ఉందో ఆ ట్రీట్మెంట్ ముందుకు నడిపించవచ్చు మరి దాంతోపాటు వాళ్ళు ఒక్కసారి భయపడి మేము ట్రీట్మెంట్ చేయలేము అని చెప్పి భయపడినట్లయితే మనం దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎవరు ట్రీట్ చేయడానికి ఉండదు దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉండదు ఇది విచ్చలుగా వ్యాపించడం మొదలవుతుంది కాబట్టి మొట్టమొదట మనల్ని కాపాడే వాళ్ళు ఫ్రంట్ లైన్లో నిలబడుకొని వాళ్ళు ఎటువంటి మాకు జబ్బు వస్తుందన్నా సరే వాళ్ళు అలాగే వెళ్ళి మొత్తం అందరికీ ట్రీట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళనే మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా డాక్టర్లకు కావచ్చు లేక అదే రకంగా పోలీసులు పోలీసులు మొత్తం ఎక్కడికక్కడ ఆపుతున్నప్పటికీ వాళ్ళకు ఇన్ని రోజులకైనా ఈ శానిటైజర్లు కానీ ఇంకోటి కానీ వీలైన పరిస్థితి ఇన్ని రోజుల తర్వాత చిన్నగా అక్కడక్కడ స్ప్రేలు పెట్టి వాళ్ళను వాళ్ళని ఏదో కాపాడుకోవాలనే ప్రయత్నం అనేది ఊరికి ఏదో కలిబొల్లి మాటలు చెప్తూ మేమేదో చేస్తున్నామని చెప్పి చూపించుకోవడం కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు గవర్నమెంట్కి ఏదన్నా ఈ రకంగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరినీ